எல்லாமல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கருணையினால் என்று தாய்மான சுவாமிகள் பாடல் எனக்கு என செயல் இந்த இதில் இன்றைக்கி நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேரோ இருபது பேரோ ரொம்ப பெருங்கூட்டம் கூடி ஆவோன்னு கையை சச்சு காலை சச்சு பெரிய பெரிய லைட்டெல்லாம் போட்டு அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து தர்மத்தை சொல்லணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் ஒரு ராமாயண கதை ஒரு பாரத கதை அதாவது இன்னது செஞ்சால் என்ன பலன் வரும் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் சொல்லித்தரணும் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய பேதமே கிடையாது பருவ வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பொதுவாக நடக்கக்கூடியதான் அதுக்கு ஆண் பெண் பேதம் கிடையாது என்ன வயது வேணால் ரெண்டு மூணு வயது வித்தியாசப்படும் இது பத்து வயசு வேணால் அது பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து இது காமம் கடத்தற்கு அரியது அப்படிங்கக்கூடியத எல்லா நூல்களும் எல்லா நீதி நூல்கள் மட்டுமல்ல இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல எல்லா நூல்களும் பேசுது காமம் கடத்தற்கு அரிதுன்னு கடத்தற்கரிய காமத்தை கடத்து வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அன்பு கூட்டு குடும்பம் அப்புறம் வந்து இந்த நல்ல சாதுக்களுடைய கதைகள் அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுடைய நெறிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நாமும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் தெரிவிக்கணும் ஐம்பது வயசு இல்லை எண்பது வயசில் கூட காமம் கடத்திற்கரியது அப்படிங்கிறத நான் பல சம்பவங்கள் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் எங்கிட்ட வர்றவங்க மூலமாக சொல்லியிருக்கிறேன் என்னை பேட்டி எடுக்கிறவங்க மூலமாக சொல்லியிருக்கிறேன் நான் பல தரப்புலையும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வரேன் கடத்தற்கரிய காமத்தை கடத்து விற்க முடியும் நம்மளால் நம்மளுடைய பண்பாட்டால் கடத்து விற்க முடியும் ராமகிருஷ்ண பிரமம் சார் சாரதா தேவி வாழ்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம நமக்கு வந்து அது ரொம்ப புதுமையானதாக தெரியும் ஆனால் நம்ம சமயத்தில் அது புதுமையானது இல்லை காலம் காலமாக இவர்கள் இது மாதிரி நெறிமுறையோடு வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க சாரதா தேவி அம்மாட்ட போய் நீங்கள் ஏமா இப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் பேரில் எந்த தப்பும் இல்லையே நீங்கள் இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஏன் அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என் பேரில் தப்பு இல்லைம்மா நான் வந்து யாரையும் நோக்கி அவர்களை நான் தவறான பார்வையில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அது எனக்கு வராது ஏன்னா நான் நான் வளர்ந்த சூழ்நிலை வளர்க்கப்பட்ட சூழ்நிலை அப்புறம் வந்து நான் இருந்த கட்டமைப்பான சொ சொ சொசைட்டினுடைய அமைப்பு அதாவது சமூக அமைப்பு அப்படி இருக்குது ஆனால் நான் அப்படி இருந்தால் மட்டும் போதாது நான் என்னுடைய நடை உடை பாவனை கருத்தியார் என்னை பார்க்கும்போது அவங்க மனசுக்குள்ளே போய் என்னுடைய நடையோ உடையோ பாவனையோ கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடாது தேவையில்லாத சிந்தனையை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க இந்த பாடத்தெல்லாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா தானே புரியும் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்காட்டி என்ன புரியும் விஸ்வாமித்திரர் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தவசு பண்ணார் கண்ணு அதுக்கப்புறம் மேனகை வந்தால் மே அவள் அவளுக்கு முன்னால் ரம்பை வந்தால் ஊர்வசி வந்தால் திலோத்துமை வந்தால் இகலோக பெண்கள் வந்தாங்க முதல்ல அங்கே இந்த பூலோகத்தில் உண்டான பெண்கள் வந்தாங்க மிக மிக பெரிய அழகிகள் வந்தாங்க அவர் கண்ணை திறந்த உடனே சுட்டு பொசுங்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர் வந்து காம தகனனாக இருந்தார் அதாவது காமத்தை வென்ற ஒரு தவசியாக இருந்தார் கண்ணை முடிச்சு பார்த்த உடனே இப்போ யாராலும் இவரை ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னோடனே மேனகை வந்து இப்படி ஒருத்தர் ஜெயிக்க முடியாத ஒருவருக்கு தொண்டு செய்தால் நான் பரவாயில்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவள் வந்து தொண்டு செய்ய வாரா மேனகை வந்து தொண்டு செய்ய வாரா அவளை வந்து இந்திரன் பண்ணிக்கிறான் எப்படியாவது விஸ்வாமித்தருடைய தவத்தை கெடுத்துட்டுவா அப்படி இல்லைன்னா அவன் வந்து எங்களுடைய இந்திர பதவிக்கு அவன் போட்டியாக வருவான் என்னுடைய பதவி மோகத்துக்கு போட்டியாக வருவான் பதவி மோகம் எக்காலத்திலும் யாருக்கும் இருந்திருக்கு அதற்கு எந்த வகையாவது பயன்படுத்தி தான் பெரியவன் ஆகிக்கிடணும்னு இருந்திருக்கிறாங்க இது வந்து மனித மனதினுடைய விசித்திரங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய புராணங்கள் சரித்திரங்கள் இதெல்லாம் தான் நமக்கு புகட்டி வைக்குது இங்கே வந்து வேறு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மனித மனதை நீங்கள் செம்மைப்படுத்துங்கள் திருக்குறளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன்னா திருக்குறள் முழுவதும் வாழ்வியல் கோட்பாடு நம்மை செம்மைப்படுத்துவதற்கான வாழ்வியல் கோட்பாடு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பதிக்க மாப்பேன் திருவடி புகழ்ச்சி எடுத்துக்கிட்டா திருவடி புகழ்ச்சியில் நாற்பத்தி மூணாவது நிலை தான் சுத்த தேகம் பிரணவ தேகம் ஞான தேகம்னு மூன்று வகை தேகங்களும் பெறுவதற்கான பக்குவ நிலைகள்னு சொல்லுது முப்பது நிலைகள் போன பிறகும் எனக்கு வந்து நெறியெல்லாம் நெறி வரும் அப்படின்னு அவர் அதை பதிவு செஞ்சுட்டு அதை எதை நீக்கும்னா 
அடியவர் கூட்டு நீக்கும் இறையருள் நீக்கும் அப்படின்னு அதில் அதை பதிவு செய்தார் அப்போ இங்கே எல்லா அருளாளர்களும் நமக்கு தெரிவிக்க வந்த கருத்து என்னென்னா கட கடத்திற்கு அரிய காமத்தை நல்ல சங்கத்தில் சேர்ந்து நல்ல நூற்களை படித்து உங்கள் குடும்பத்தை அரவணைச்சு அன்பு செலுத்துங்க அன்புக்கு இயங்கின பேர் தான் நிறைய பேர் வழிமுறை மாறி இருக்கிறாங்க தான் தோன்றித்தனமாக வளர்க்கப்பட்டவர்களும் அதுக்கு சமமாக வழிமுறை மாறிட்டாங்க நீ என்ன பண்ணணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இப்படி தான் நடை உடை பாவனை வச்சுக்கணும் எனக்கு இதுக்கு கூட சுதந்திரம் இல்லையா எனக்கு இந்த உடை உடுத்திக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இல்லையா எனக்கு இந்த மாதிரி நடை நடந்துக்கிறதுக்கு சுக சுதந்திரம் இல்லையா அப்படின்னா பட்டால் பின்னை படுவதெல்லாம் என்ன பட்டம் பட்டுக்க வேண்டியதான் அது மாதிரி தான் ஒரு சூழ்நிலை வரணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த பிள்ளைங்க ரொம்ப தற்சுதந்திரமாக பேச போனாங்கன்னா அது முதல்ல தானம் வேதம் அப்புறம் நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ அப்புறம் தண்டம் கொடுத்துட வேண்டியதான் வேறு வழியே கிடையாது எப்படியாவது சமாதானம் பண்ணி தானம் பண்ணி வேதம் பண்ணி தண்டம் பண்ணி இப்படி ஏதாவது நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக இது இவன் செஞ்சான் அவன் செஞ்சான் இவன் செஞ்சாங்க கூட வளர்க்க வேண்டிய முறையாக ஆண் பெண் இரு குழந்தைகளுமே பெண் குழந்தைங்கள்னா இல்லை ஆண் குழந்தைங்கள்னா இல்லை நெறியாக வளருங்க இது இந்த வய இந்த வயதில் இது சகஜமாக நடக்கக்கூடியதுப்பா இப்போ நீ வந்து உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டேன்னா பின்னால் இயல்பாக அனுபவிக்கக்கூடிய காமத்தை இயல்பாக அனுபவிக்கலாம் இல்லாட்டி எதையுமே அனுபவிக்க முடியாமல் போயிருந்தாங்கங்களான்னு சொல்லி கொடுங்க விஸ்வாமித்திர கதையெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க ஆயிரம் ஆண்டு தவஸ் பண்ணார் ஒரு இன்ஃபெக்சுவேஷன் அதாவது அந்த பொண்ணு வந்து உண்மையிலேயே விஸ்வாமித்திரர் அவள் விரும்புகிறான் மேல் உலகத்தில் எல்லாரும் வந்து போகத்தை சரீரம் தொட்டு அனுபவிக்க முடியாத தவிர காட்சி பொருளாக அப்படி பார்த்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு வாழ்க்கையா இதுக்கு முன்னால் ஆடணுமா பாடணுமா கூத்து ஆடணுமா ஒருத்தன் தன்னை பார்த்து ஒரு பெண்ணு பார்க்க வந்திருக்கா அவளை ஒரு மொழி முடிச்சு அவளை பொசிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய தவசாலி அவனை போய் அவன் சுவாசித்த காற்று நான் சுவாசிக்க வேண்டாமா அவனுக்கு தொட்டு நான் வந்து ஒரு பணிவிடை செய்ய வேண்டாமா அவனுக்கு நான் ஒரு வேஸ்டேஜ் தோச்சு கொடுத்து நான் இருக்க வேண்டாமா அவன் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்தை நான் தொழிச்சு கூட்ட வேண்டாமா அப்படி தான் மேனக வந்தா வரும்போதே அவன் இந்திரன் வந்து நீ போய் அவளுக்கு அவனை போய் அவனுடைய தவத்தை கெடுத்துட்டு வரலன்னா நான் உனக்கு சாபம் போடுவேன் அவனுக்கு சாபம் போடுவேன்னு சொன்னான் உடனே வந்து இவ வந்து தனக்கு சாபம் போட்டுருவான் கூடிய ஒரு உயிர் அச்சத்தினாலையும் பலவிதமான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினாலும் விசுவாமித்திரரும் முதல்ல வந்த உடனே அவள் கெடுக்கணும்னா அவள் டான்ஸ் ஆடியோ பாட்டு பாடியோ அதெல்லாம் செய்யலை சினிமாவிலேயோ அல்லது வேறு எதுலேயும் காட்டிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஒரிஜினலான இதில் அவள் வந்து சிவனை நேசிக்கும் போது சிவனுக்கு அன்பு செல்லு செலுத்தி சிவனை பூஜிக்கும் போது உண்மையிலே புலன் அடங்கிய ஒரு அடியவருக்கு சேவை செய்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பேற்றை கூடு பகவானேன்னு அவள் சிவனையே பூஜிக்கிறான் அப்போ அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு வந்து விஸ்வாமித்திர மேலே அன்பு இருந்துச்சு அவருக்கு அடிமை தோண்டி செய்யணும்னு அவள் விரும்புகிறான் அப்புறம் இவன் கூப்பிட்டு நீ அவனை போய் எப்படியாவது இந்திர பதவிக்கு அவன் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ கீழே வந்து அப்பமும் வந்து அவன் நேரடியாக அவரை வந்து எதுவும் செய்யலை அவருக்கான தொண்டு செய்கிறா அவர் இருக்கிற ஆசிரமத்தை தொழிக்கிறா கூட்டுறா அங்கே செடி கொடிகள் வச்சு பராமரிக்கிறா அங்கே அங்கே உள்ளான சூழ்நிலை அவர் இன்னே அவர் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் பண்ணுறார் ஒருவேளை இப்போ தவம் முடித்தா அவருக்கான சொம்பில் தண்ட கமண்டலோ எடுத்து வச்சு அதுக்கு பூஜைக்கான எல்லாம் எடுத்து வச்சு பூக்கரிச்சு வச்சுருக்குறான் ஆனால் அவர் கண்ணே முழிக்கலை பல ஆண்டு காலம் கழித்து கண் முழித்து பார்க்கும்போது அந்த பூ ஃப்ரெஷ்ஷான பூருக்கு இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் யார் செஞ்சால் என்ன உத்தேசம் எதிர்பார்த்து ஒரு தவசிக்கு இதை செய்கிறீங்க ஒரு தொண்டு ஒருத்தவங்க செய்தாங்கன்னா அவன் உண்மையிலே தவசியாக இருந்தால் உண்மையிலே தவ நாட்டம் உடையவராக இருந்தால் உண்மையிலே யோகத்தில் உள்ள நாட்டம் உடையிருந்து ஒரு அனுபவத்தை பெறுதாக இருந்தால் எனக்கு இத்தனை பிள்ளைங்க தொண்டு செய்யும் போது அவர்களுக்கு நீ ஏதேனும் ஒரு வகையில் இயற்கை அவர்களுக்கு அனுகூலமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி தரணும்னு வேண்டிக்கிறவன் தான் உண்மையான தவசியாக இருப்பான் அப்போ அவர் கேட்குறாரு யாரோ ஒருத்தர் எங்கிட்ட எதிர்பார்த்து எதை எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைங்க யாராக இருந்தாலும் என் முன்னிலையில் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்லாம் இவள் பயந்துக்கிறா ஏன்னா இவளுக்கு முன்னால் திலோத்தமி பொசுங்கி இருக்கிறா ரம்பை பொசுங்கி இருக்கிறா ஊர்வசி பொசுங்கி இருக்கிறா இகலோக பெண்கள் பொசுங்கி இருக்கிறாங்க முதல்ல பயப்படுறாள் அப்புறம் அவர் தியானத்துக்கு போயிடுறாரு அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு மீண்டும் கண் முழிச்சு வராரு மீண்டும் அந்த பூருக்கு அந்த இது இருக்கு அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு கண் முழிச்சு வராரு மீண்டும் இருக்கு அவராக எந்திரிச்சு தவத்தை விட்டு விலகி வந்து எல்லாம் தோட்டத்தெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதனுடைய இயற்கை காட்சிகளில் மனதை பறிக்கொடுத்து சூரியன் உதயமாகும் போதும் அஸ்தமனம் ஆகும்
ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தங்க நீ பார் அப்படிங்கிறார் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது ஆண் பெண் இரு பாலாரும் நெருக்கமான சூழ்நிலையில் சொந்த தந்தையாக இருந்தாலும் சொந்த சகோதரனாக இருந்தானாலும் நீ பன்னிரெண்டு அடி ஒரு இடைவெளி விட்டு பழக அப்படிங்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவ வந்து நெருக்கமாக பழக பழக ஆயிரம் ஆண்டு தவத்தையும் கூட அது கெடுக்கும் அந்த நெருக்கமான பழக்கம் அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி வளர்க்கணும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க இன்னும் ஒருத்தர் சொல்லப்போனா அகசியர் அவருடைய வரலாறை பார்த்தீங்கன்னா அகசியர் முன்னே போய்கிட்டே இருக்கிறாரு பின்னால் வந்து லோபமுத்திரை அகசியருடைய மனைவி அவள் ஒரு அரசனுடைய மகள் அகசியர் பார்க்கப்பட்டுருக்கா அவள் எவ்வளவு கட்டுப்பாடாக வளர்க்கப்பட்டுருப்பா பாருங்க அவருடைய சீடன் வரான் சீடன் அவர் சொல்லார் அகசியர் நான் முன்னால் போகிறேன் பின்னால் லோகமுத்ரா அம்மா வராங்க அதற்கு பின்னால் புலசியர் வராரு இவர் சொல்லார் உனக்கும் அவளுக்கும் இடையில் ஒரு பொருள் அங்கே இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி நீ நடந்து வரணும் நீ வேகமாக நடந்து அவளை முன்னுக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கோ அல்லது அவள் கூட பேசிட்டு வரக்கூடிய அளவுக்கோ அதெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது தம்பி நீ பின்னால் வா நான் அம்மா நான் முன்னால் போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு அவர் ரெண்டு பொருளாங்க தொலைவில் முன்னால் போகிறாரு நீ ரெண்டு பொருளாங்க தொலைவில் பின்னால் வா மத்தியில் லோகமுத்திரா வரட்டும் அப்படிங்கிறார் நமக்கு சொல்கிறார் அதை நீ எங்கேயாவது தனி வழி பயணம் போனால் ஒரு பெண்ணை துணைக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நீ நினச்சி போயிட்டேன்னா இது மாதிரிலாம் தான் தங்க நடக்கணும் நான் என்னமோ எல்லாத்தையும் கடந்துட்டேன் எல்லா உணர்வுகளையும் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்லாம் நீ வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் நமக்கு வெவ்வேறு விதமாக உணர்த்தியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உணர்த்தியும் நம்ம நம்ம உணர்ந்ததை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உணர்த்த தவறிட்டோம் அந்த கூட்டு குடும்பம் இல்லை சா தாத்தா பாட்டிகள் பிள்ளைங்களுக்கு பா கதை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலை நம்மளுடைய பாரம்பரியம் என்னன்னு சொல்லி வளர்க்கலை நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்னன்னு சொல்லி வளர்க்கலை அதை ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு செய்திகள் நம்ம போய் பார்க்கலாம் டிவியில் இன்றைக்கி என்ன செய்தி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்னா இங்கே பாதி சட்டை கிழிஞ்சி தொங்குது இங்கே பாதி சட்டை கிழிஞ்சி தொங்குது இங்கே பாதி சட்டை கிழிஞ்சி தொங்குது இது இது இவங்க கிழிஞ்சதை போட்டு வந்திருக்கிறாங்களா நல்லதை போட்டு வந்திருக்காங்களான்னு நமக்கு தெரியலை இவங்க ஏன் கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் பிள்ளையில் போட்டு கேட்டேன் அவங்கெல்லாம் வாயை பற்றிட்டு சிரிக்கிறாங்க நம்ம இது கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் இல்லை இது தான் ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல இது மாதிரி நாமளே வந்து என்னை பாரு நான் இப்படி தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எக்ஸ்போசர் பண்ணி காமிச்சிட்டு ஐயோ குயமுறை 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 குயமுறையானா வந்துட்டோம் சொசைட்டிக்கு வெளியே வந்துட்டோம் உழைச்சி தான் சாப்பிடணுங்கக்கூடிய கட்டாயம் இருக்குது அந்த காலத்துலலாம் கொத்த வேலை பார்க்காம தச்ச வேலை பார்க்காம களை எடுக்க போகாம இது அறுவடைக்கு போகாமலாம் இருந்தாங்க அங்கங்கே அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டாக ஒரு பாதுகாப்பு வச்சுக்கிட்டாங்க எல்லா காலத்திலையும் எப்போவுமே இன்ஃபேக்சுவேஷனுங்கிறது சரீரம் ஒரு 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 சரீரம் இன்னொரு இன்னொரு சரீரத்தை ஒரு புலால் இன்னொரு புலால விரும்புகிறதுங்கிறது காலங்காலமாக இயற்கை நமக்கு படைத்த படைப்பு தான் அது அது ஒன்றும் பெரிய குற்றம்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேணும்னா நமக்கு தான் நம்ம அரண் அமைச்சுக்கணும் அந்த அரணை அமைக்க நம்ம சமுதாயம் தவறிவிட்டது நமது பெற்றோர்கள் தவறிவிட்டார்கள் ஆசிரியர்கள் தவறிவிட்டார்கள் நம்மளை நன்னெளிப்படுத்துவதாக சொல்லக்கூடிய குருநாதர்கள் தவறிவிட்டார்கள் நம்மளை நம்ம நம்ம நம்மளை வந்து சொசைட்டியில் நம்ம போகிற போக்கு இதை யாரும் எந்த வக்கரத்தையும் கண்டுகொள்வதில்லை இது கருத்து சுதந்திரம் இது உடை சுதந்திரம் இது எண்ணெய் சுதந்திரம் எதுக்கு சுதந்திரம்னு ஒரு ஒரு தறிகட்டு போன சுதந்திரத்தை நாம் பிடித்து கொண்டு இப்போ குய முறையும் நம்ம அலறுறோம் எல்லாரும் வந்து இனியாயினும் உங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அது ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இந்த வயசில் சகஜம்ப்பா இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரும்போது எப்படி எச்சி துப்புறது வந்து சாதாரணமாக ஒரு அறுவருக்கத்தக்க பொருளை பார்த்தா எச்சி உருமோ அல்லது ஒரு புளியங்காயை பார்த்தா எச்சி உருமோ அல்லது ஒரு ஆரஞ்சு பழம் உரிக்கிறத பார்த்தா எச்சி வருமா அது மாதிரி நம்மளுடைய ஹார்மோன் சுரக்கிறது இயல்பு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க நீங்கள் கண்ணிலேருந்து நீர் வடிகிற மாதிரி மூக்கிலேருந்து ஜலதோஷம் பிடிச்சா நீர் வடிகிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஹார்மோன் சுரப்பில் இது ஒரு வகையான சுரப்பு இவைகளை நம்ம இந்த வயசில் நம்ம எக்ஸ்போசர் பண்ணிக்கக்கூடாது தாங்க அதை மடைமாற்றம் செய்வதற்கான பயிற்சி முயற்சிகளில் யோக பயிற்சியில் மனச்சிந்தனையில் ஒளி சிந்தனையில் நம்ம மனதை நம்ம நம்ம வந்து மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு அதற்கு பிறகு சிந்திக்க வேண்டியதை நம்ம பின்னால் சிந்திக்கலாம் இப்போ பத்து வயசோ பதினஞ்சு வயசோ நமக்கு வந்து வாழ்க்கை தரத்துக்கான வயசு இல்லை திருமூலரே சொல்லியிருக்காரு பெண்களுக்கு இருபது வயசும் ஆண்களுக்கு முப்பது வயசுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக நம்மளுடைய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் இயற்கையாக கழிஞ்சு போகும் வண்ணமாக நம்ம செய்து பண்ணோம் இது ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சு அதை வந்து நம்ம நம்ம
எல்லா காலத்திலையும் எல்லாரும் இருந்து ஒரு மாமான்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் ஒரு மச்சான்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் ஒரு தாத்தா பாட்டி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்து தான் வந்திருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து உங்கவுங்க பிள்ளைங்களை வளர்ப்பதில் நீங்கள் ஒரு தனி அக்கறை எடுத்துக்கோங்க உழைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்தான் வீடு கட்டுறது ரொம்ப முக்கியம்தாங்க பைக் வாங்குறது ரொம்ப முக்கியம்தான் கார் வாங்குறது முக்கியம்தான் இது எல்லாவற்றையும் விட சொசைட்டியில் நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முத்திரை பதிப்பு ரொம்ப முக்கியம் என் குடும்பம் பாரம்பரியமான குடும்பம் எண்ணச் சிதறலுக்கும் உணர்ச்சி சிதறலுக்கும் இடம் கொடுக்காத குடும்பம் நான் கண்ணா கண்ணாலும் நான் வாழ்ந்து என் என் குடும்பத்தை நான் நான் வழி தவற விட மாட்டேன் நான் வந்து அதை கட்டுக்கோப்பாக தடுத்து நிறுத்துவேன்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆண் பெண்ணும் நம்மளுடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் நீங்கள் போய் பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிற காலத்தில் எதை சொல்லி கொடுக்கணும் எதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனமாக வச்சுக்கோங்க உங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் கிட்ட சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கு முதல் அனுமதி கொடுங்க நான் ஸ்கூல் போனேன் இன்னும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுது உடனே பட்டு 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 பட்டுன்னு அடிச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து எதுக்கும் திருந்தாது இது இயற்கை தான் தங்கம் இது இந்த வயசில் சகஜம்தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களை உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு எளிதாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா தான் தவறு நடப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படி இல்லை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை அப்ரோச்சபிளாக பண்ண முடியல உங்களை அப்ரோச் பண்ணதுக்கு நீங்கள் எளிமையாக இல்லை உங்களை அண்டுவதற்கு அந்த குழந்தைங்க பயப்படுறாங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சால் பயம் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் பயம் சொசைட்டிக்கு தெரிஞ்சால் பயம் ஒரு காலகட்டத்தில் சொசைட்டிக்கு சொசைட்டி நம்மளை மதிக்காத பயம்னு இருந்தால் ஒரு குற்றம் ஒரு குற்றத்தோடு போயிருக்கும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் அம்மாட்ட உங்கள் அப்பாட்ட இது மாதிரி நடந்தது உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுங்கள் அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் அவங்க எடுப்பாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் நீங்களும் அப்ரோச்சபிளாக இல்லை குழந்தைங்களும் உங்ககிட்ட அன்பாக இல்லை இப்படி மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைனா சமுதாயம் வந்து ரொம்ப தறிகட்டு போயிருங்க ஏற்கனவே காலம் கலிகாலம் எல்லாம் எல்லாம் எல்லாரும் மனசுக்குள்ளையும் புகுந்திருந்து நல்ல சிந்தனை தெளிந்த சிந்தனை நீரோட்டமான சிந்தனையை தருவதற்கு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை தினமும் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அந்த இந்த இதிலேருந்து நம்ம எல்லோரும் விடுதலை பண்ண முடியும் யாரோ யாரையோ அடிக்கிறாங்க பிடிக்கிறாங்க போர் வருது யுத்தம் வருது எல்லாம் ஒரு உயிருங்கிறது அது மாற்றான் உயிரும் ஒரு உயிர் தான் நம்ம உயிரும் ஒரு உயிர் தான் அவனை வெட்டுனா குத்துனா அதுக்கு நிவாரணம் இல்லை வளர்க்க வேண்டிய குழந்தைங்களை வளர்க்க வேண்டிய விதமாக வளர்க்கணும் பாருங்கள் அப்பர் சுவாமிகள் எண்பத்தி ஓரு வயசு அவர் படிக்கிறாரு ஏறத்தாழ எழுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலெலாம் சைவத்துக்கு வந்தார் எழுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே வரும்போது எனக்கு துறவு வந்து எனக்கு தன்னால் வராது பகவானே துணையாக இருந்து என் நெஞ்சம் திறப்பிப்பானி அப்படிங்கிறார் இப்போ புறத்துறவு நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லைங்க புறத்துறவை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அக்கமணி மேலே போட்டுட்டு நான் வந்து இப்படி தான் உடை கொடுத்துக்குவேன் இப்படி தான் நட நடத்துக்கு அதனால் யாருக்கு பிரயோஜனம் நான் என்னுடைய நெஞ்சத்துறவுனால நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையினால நான் சுவாசிக்க காற்ற சுவாசிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை வரணும் ஒரு தெளிந்த சிந்தனை வரணும் ஆ இங்கே போனால் வந்து ஒழுக்கமாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வரக்கூடிய அளவிற்கு என் வாழ்வு சத்தியமாக அது உறுதிப்பாடாக இருக்கணும் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய தகப்பன் ஸ்தானத்தில் நின்று அவன் ஒழுக்கத்தில் நிற்கணும் ஒரு தாய் தாய் ஸ்தானத்தில் நின்று அவ அவ ஒழுக்கத்தில் இருக்கணும் அது அது ஆனால் பிள்ளைங்களை அவங்க சொல்ல முடியும் தெரியாத ஒன்றை பற்றினும் குழந்தைங்க கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா நம்ம எந்த வகையிலையும் நம்மளால் நம்மளை நம்ம எந்த குழந்தைங்களுக்கும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க கடமையை உணர்ந்து இது மாதிரி இருங்க இது மாதிரி இருங்க இது மாதிரி இருங்க அப்படி மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரு நன்னெறியில் வாழ்வதற்கு இது உதவி செய்யும் நம்ம இறைவன் தான் துணையாக இருந்து நெஞ்சத்துறவை தெரிவிக்கணும் புறத்துறவுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு வாழ்கிறதுக்கு தான் வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்குறாங்க துறவு வாழ்க்கை துற்றவை துறந்த வெற்றி ராக்கையாக போகிறதுக்கு வாழ்வு கொடுக்கல வாழ்வு எதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நெறியாக வாழ்வதற்கு இல்லறத்தை நெறியாக தீர்ப்பதற்கு ஒரு நல்லறமாக வாழ்வதற்கு சம்பாத்தியத்தை அறத்தோடு நீ சம்பாத்தியம் பண்ணு அறத்தோடு பொருள் இட்டு அறத்தோடு இன்பத்தை இட்டு அறத்தோடு நீ இதெல்லாம் அறத்திற்காக வேண்டி அறம் செய் அறத்திற்காக வேண்டி பொருள் இட்டு அறத்திற்காக வேண்டி இன்பத்தை அணுகுனா வீடு பேர் நமக்கு தன்னாலே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற தானே இத்தனை வரலாறுகளும் சொல்கிறாங்க இல்லை திருவொருள் கூட்டி வைக்க நம்ம எல்லோரும் தினப்படி கூட்டு பிரார்த்தனையில் நம்ம குழந்தைங்க செம்மையாக வளரணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை வைங்க ஒரு எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சொல்லி அந்த நேரத்தில் உலகம் முழுதும் இருக்கிறவங்க நெறியாக வாழணும் அப்படிங்க நம்ம நம்மளுடைய ஆழமான சிந்தனையில் ஒரு நூறு பேர் தன்னுடைய விசித்திரமான எண்ணங்கள்லேருந்து வெளியே வந்தால் கூட நம்மளுக்கு முடிஞ்சதை